ஹாய் வாஸ் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து மக்களுக்கான ஒரு கருத்துக்களை நான் சொல்ல விரும்ப இருக்கிறேன் அது என்ன கருத்து அப்படின்னா பொதுவாக வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்னால் வந்து எல்லா ஊர்லேயும் சரி எல்லா இடத்துலையும் சரி இது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு சட்டத்தின் படி யார் ஒருவரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து அரசாங்கம் உத்தரவிட்டுருக்கு இந்த உத்தரவின்படி வந்து இருக்கக்கூடிய கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் சரி டவுனில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் சரி ஒவ்வொரு ஒருவரும் அவரவர் வீட்டில் பத்திரமாக கண்டிப்பாக இருங்க தேவையான பொருட்களை வந்து ஒரு ஆள் மூலியமாக கடை கடைத்தரவுக்கு சென்று அந்த பொருட்களை வாங்கிட்டு வாங்க அதை வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் வீட்டிலே இருந்து நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த விஷயமாக வந்து கவர்மெண்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அது போலவே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஏன்னா காவல்துறை காவல்துறை அதிகாரிகளும் அரசாங்க அதிகாரிகளும் கண்டிப்பாக அவரவர் உயிரை பணைய வச்சு பட அதாவது கஷ்டங்கள் அவங்க அவங்க குடும்பத்திலே அவங்க இருக்காமல் மக்களுக்காக மக்களுடைய பாதுகாப்புக்காக அவங்க வந்து ரொம்ப பாடுபடுறாங்க இதை வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் அது நான் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ வந்து கிராமப்புறங்களில் இருக்கிறவங்களும் சரி டவுனில் இருக்கிறவங்களும் சரி யார் ஒருவரும் எந்த ஒரு நோய்க்கு ஆளாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த நோயிலிருந்து விடுபடுறதுக்கான உணவுகளை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதாவது ஒருவருக்கு வந்து சர்க்கரை நோய் இருக்குது அவங்க வந்து குறைவாக இருக்குது இல்லை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்றாப்பில் ஒரு உணவுகளை கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க ஏன்னா இப்போதைக்கு உள்ள கால சூழ்நிலைகள் அப்படி இருக்குது எந்த ஒரு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டாலும் அந்த பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கி மருத்துவ ரீதியாக ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து இருக்காங்க எல்லாருமே அதனால் வந்து உணவுகளை வந்து எப்போவுமே அது அளவுக்கு அதிகமாக உணவு சாப்பிடாமல் கரெக்டான உணவுகளை எடுத்து அந்த உணவு எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த மருத்துவத்துக்கான உணவுகளை எடுத்து மருத்துவ குண மருத்துவத்தை வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு மருந்து எடுத்து உணவுகளை சாப்பிடுங்க இரண்டாவது வந்து கற்பனைமார்களை வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஊரில் இருந்தாலும் சரி ஒவ்வொரு கற்பனைமார்களும் அருகில் உள்ள அதாவது பக்கத்தில் இருக்க கால் டாக்ஸி அப்படிங்கிற நம்பர் அதாவது பக்கத்தில் இருப்பாங்க வாடகைக்கு கார் போவாங்க கார் கிடைக்கிறது இவங்கெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கிராமங்களில் இருக்கிறவங்களும் சரி டவுனில் இருக்கிறவங்களும் சரி அவங்களுடைய கான்டெக்ட் நம்பரை கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா ஆம்புலன்ஸ் அதாவது நமக்கு அவசர உதவிக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆம்புலன்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து பொதுவான ஒரு இந்த சிகிச்சைக்காக அந்த கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ள சிகிச்சைக்காக எல்லா லக்லைங்கையும் அந்த இங்கே அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஆம்புலன்ஸ் அனைத்தும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒன்று சேர்ந்து அதை வந்து பற்றாக்குறைக்காக ஃபாலோ பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் வந்து இருக்கக்கூடிய கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த எந்த ஒரு பெண்மணிகள் இருந்தாலும் அந்த ஒரு கான்டாக்ட்ஸ் நம்பரை வந்து என்றைக்குமே கண்டிப்பாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க எந்த நேரத்தில் எப்படி நடந்தாலும் அதை உடனே வந்து இம்மிடியட்டாக வந்து கால் மூலமாக ஃபோன் மூலமாக உடனே கால் பண்ணி எங்கெங்கே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணுமோ அந்தந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உடனே போய் சேரலாம் நமக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து ஃப்ரீயாக தான் வந்து நம்ம போகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு இருக்குது அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நிறைவேற்றிருக்காங்க இருந்தாலும் அந்த டயத்தில் நமக்கு கிடைக்காத ஒரு பட்சத்துக்கு வந்து இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு கட்டாய குறிக்கோள் இரண்டாவது வந்து யாருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு எந்த ஒரு நோய் எந்த ஒரு பாதிப்பு எது ஒரு அடிபட்டிருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனைகள் ஏதாவது ஒரு உடம்பு டயர்டு உடம்பு பிரச்சனை எதுவாக இருந்தாலும் பக்கத்தில் இருக்க வந்து டாக்டரை வந்து நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கோங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணாமல் நீங்களாக ஒரு மெடிசனை சாப்பிடவோ எந்த ஒரு மாத்திரையும் சாப்பிடவோ கூடாது கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அதனுடைய பலன்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு நோய் வந்து பாதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமாக பரவக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் எந்த ஒரு வியாதிகளும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளும் உண்டு அதுவாக கண்டிப்பாக எந்த ஒரு உடம்பில் என்ன ஒரு நோய் இருந்தாலும் எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் அதை கண்டிப்பாக டாக்டர் மூலமாக அதை சரிப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது இது ஒரு விஷயமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் என்னென்னா கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் சரி எப்பொழுதும் இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து எப்போ வெளியில் எங்கேயும் போக விடாதீங்க ஏன்னா இந்த வெயில் காலங்கள் வந்து ஒரு நோயை தரக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் இப்போதைக்கு வந்து வெயிலில் போய் அலைஞ்சிட்டு அதற்கான உண்டான இந்த அம்மை நோய் இந்த மாதிரி நோய்கள் இருந்து எப்போவுமே நீங்கள் பாதுகாத்துக்கிறோம் குழந்தைகளை எப்போவுமே வெளியில் விடாதீங்க நீங்களும் பெரியவங்களும் சரி எப்போவுமே இந்த பிரச்சனைக்காண்டி இந்த கொரோனா வைரஸ்க்காண்டி மக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தன்னுடைய குடும்பங்களை பாதுகாக்கணுங்கிறக்காண்டி தான் ஒரு விஷயம் அதனால் நீங்களும் எங்கேயும் வெளியில் போகாதீங்க வ
என்னென்ன தேவைகள் வேணுமோ அந்த தேவைகளை ஒரு நபர் மூலமாக அந்த பொருளை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் இருந்து எல்லாத்தையும் சமைச்சு சாப்பிடுங்க மக்கள் வந்து நல்வாழ்வுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிகுறி கவர்மெண்ட் வந்து மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் மக்களுக்காக தான் இது வந்து பாடுபடுறாங்களே ஒழிஞ்சு அவங்களுக்காண்டி இதை வந்து செய்யலை எல்லா கிராமங்கள்லையும் சரி எல்லா மாநிலங்கள்லையும் சரி எல்லா மாவட்டங்கள்லையும் சரி இந்த நடவடிக்கைகள் இந்த செயல்கள் கண்டிப்பாக செயல்முறை செயலாட்ட செயலாற்றப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய குறிக்கோள் இரண்டாவது வந்து நமக்கு வந்து இந்த வெயில் காலங்களில் வந்து எங்கேயும் நமக்கு இன்றைக்கி வெயில் ஏமா இரலை சரியில்லை வே வேறு இதுக்கு மாறி போவோம் அப்படிங்கிறது யாரும் வந்து போகாதீங்க எல்லா பஸ்ஸு எல்லா வண்டி எல்லா காரு எல்லாமே தடைபட்டு இருக்குது இன்றைக்கி அதனால் வந்து பைக்கில் எங்கேயும் போகாதீங்க அதாவது இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எந்த விஷயங்களாக இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூக்கு உள்ள பரீட்சைகள் வந்து இப்போ தள்ளி வைக்கப்பட்டிருக்குது அதற்குண்டான மாணவ மாணவிகள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க எப்போதா இருந்தாலும் அந்த அரசாங்கம் வந்து எந்த தேதியில் வந்து அறிவிக்கப்படுதோ அந்த தேதியில் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்து நடைபெற இருக்கும் கண்டிப்பாக அதற்குண்டான செலவுகளிகளை வந்து நேரங்களை வந்து வேஸ்டாக்காமல் கண்டிப்பாக படிப்பில் வந்து ஆர்வத்தை எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு கொலி ஒரு பிளே பிளே போய் பிளே அப்படின்னு ஒரு பழமொழி அதாவது விளையாடும் நேரத்தில் விளையாடு படிக்கும் நேரத்தில் படி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அதாவது விளையாடுற நேரத்தில் எப்போ விளையாடணும் படிக்கிற நேரத்தில் படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அந்த விஷயங்களை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்றைக்கி வந்து விளையாட வெளியில் போக முடியாது ஒரு கால சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது அதனால் வந்து வீட்டிலே உள்ளுக்கே விளையாடுற அளவுக்கு நீங்கள் விளையாடலாம் ஒரு கேரம் போர்டு விளையாடலாம் ஒரு கிராமப்புறங்களில் தாயம் விளையாடலாம் இல்லைனா ஒரு பண்ணாங்குழி விளையாடலாம் இது மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்களை விளையாடுங்க வீட்டுக்குள்ளேயே பெரியவங்களும் சரி சிறியவங்களும் சரி விளையாண்டு முடித்ததுக்கப்புறம் பெரியவங்களுடைய வேலைகள் வந்து குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை நீங்கள் ப நடைமுறை செய்யலாம் குழந்தைங்கள் வந்து படிக்கக்கூடிய விஷயங்களுக்கு படிக்கலாம் ரொம்ப நாள் தன்னுடைய வீடு சுத்தம் இல்லாமல் இருக்குது ஒற்றை அடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த நேரங்களில் இந்த காலங்களில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒற்றை அடிக்கலாம் கிராமப்புறங்களில் இருக்கவங்களும் சரி டவுனில் இருக்கவங்களும் சரி சுத்தம் பண்ணலாம் அதற்குண்டான நடவடிக்கைகளை ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் இந்த விஷயங்களை எடுத்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்புறம் ஒரு விஷயம் என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய உணவுகள் வந்து எப்போவுமே வந்து சாப்பிடும்போது ஒரு சுத்தமான ஒரு உணவாக சாப்பிடுங்க அதாவது குடிக்கிற தண்ணி வாட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது ஒரு நாளைக்கு வந்து ஆறு லிட்டர் தண்ணி வந்து கண்டிப்பாக குடிக்கணும் அப்படிங்கிறது அறிவியல் பூர்வமாக உண்மை நம்மளுடைய வரலாறு பூர்வமாக அது உண்மை இப்போ என்ன என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த ஆறு லிட்டருக்கு மேலே அதிகமாக தண்ணி குடிங்க ஏன்னா வெயில் காலங்கள் இருக்குது இப்போதைக்கு அந்த மார்ச் ஏப்ரல் மாதத்துக்கு மேலெலாம் வெயில் காலங்கள் வந்துடும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வைரஸ் மூலமாக இந்த தண்ணி வந்து எதுக்கு குடிக்கணும் அப்படின்னா தொண்டையில் வரக்கூடிய அந்த நோய் தான் அந்த வைரஸ் தொண்டை மூலமாக மூக்கு வழியாக போகக்கூடிய வைரஸ் இந்த வைரஸு அதனால் வந்து நீங்கள் எப்போவுமே தண்ணி குடிக்கிறத வந்து நல்லா சுடு சுடுதண்ணி மாதிரி காய வச்சு நல்லா சுட ஓரளவுக்கு ஆரம்பிக்க அப்புறம் அந்த தண்ணியை குடிங்க அடிக்கடி நீங்கள் தண்ணி குடிச்சிட்டே இருங்க அரை மணி நேரம் சரி இல்லை ஒரு மணி நேரம் சரி உங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் கண்டிப்பாக தண்ணி குடிங்க ஆறு லிட்டருக்கு மேலே தண்ணி குடிங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து யூரின் கரெக்டாக அதே மாதிரி டயத்துக்கு போயிருங்க யூரின் வருதுன்னுட்டு நீங்கள் வாட்டுக்கு அடக்கி வச்சுட்டு இருக்காதிங்க அது ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி போயிடும் பாத்ரூம் வந்தாலும் பாத்ரூம் உடனே நீங்கள் போகக்கூடிய விஷயங்கள் வந்தாலும் உடனே போங்க அதே நீங்கள் எப்போவுமே ஸ்டோக் பண்ணி வச்சுக்கிறாதீங்க அது ஒரு நோயை வந்து தரக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதனால் பரவக்கூடிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது இந்த விஷயங்களில் இருந்து நீங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு நிறையா விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பெரியவங்களை வந்து ரொம்ப பாதுகாத்து நல்ல ஒரு நல்ல முறையில் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க குழந்தைகளை வந்து அதிகமான விஷயங்கள் வந்து குழந்தைகள் தான் குழந்தைகளை ரொம்ப எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் பாதுகாக்குறீங்களோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது எந்த குழந்தையும் ஃபஸ்ட்டு பிறக்கும் போது நல்ல குழந்தை தான் அந்த வளர்ப்பு முறைகள் தான் வந்து குழந்தையினுடைய திறமைகள்லாம் இருக்குது அதனால் வந்து பெற்ற தாயும் பெற்ற திகப்பனும் அந்த குழந்தைகள வந்து கண்டிப்பாக நல்ல முறையில் வளர்த்து இந்த நாட்டுக்கு ஒரு பெருமை சேர்க்கணும் அதுதான் என்னுடைய ஒரு கட்டாய குறிக்கோள் இந்த அரசாங்கத்தினுடைய குறிக்கோள் நாட்டின் ஒரு முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு காரணங்களை அந்த தாயும் தகப்பனும் அந்த வளர்ச்சியை உண்டாக்கணும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ வந்து எல்லாருக்கும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் ஷேர் பண்ணலாம் அதே மாதிர